So, yun. Ano na ba si Ray? Kasi wala na nga rin ba? Bagay si Ray, salamat sa kanya. Uh, kasi uh, yung disciple ko kasi nung lecture sa Pote eh, kaya medyo nung late. Uh, Tawag niya na. Okay, so before we will start, I invite everyone to close your eyes and let us pray. Father, we thank you, God, for this night. And Lord, we know that no one can stop us, Lord God, to, to do your vision. No one can stop us, Lord God, to do your will, Lord God. And we know, Lord, that you are with us. Lord, thank you because um, you bring us in this place, Lord God, to know you more. And Lord, to be transformed according to your word. Um, Patuloy ka o Diyos na mangusap sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, na maunawaan namin kung anong nais mo para sa amin. Lord, we thank you. We bless your name. We exalt your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so alam ko ito ay may topic na niti uh, ay yung uh, verse na ito siguro gamit niya. But I don't know. Pero alam ko may gagawin sila sa atin, bawat isa. Ayan. So, Joshua chapter 6, verse 1 to 6. Ito ba yan? Hindi naman, buti na lang. Okay, so, kasi wala ako dito nung ano, no? Now, the gates of Jericho was securely bared because of the Israelites. No one went out and no one came in. So, yung Jericho, ang um, Jericho po, gusto ko paano sa inyo na napakalapat po ng wall na yon. Just imagine na dalawang karwahe ang pwedeng dumaan. Uh, dalawang sasakyan na lang. Uh, just imagine that. Dalawang sasakyan ang pwedeng dumaan sa wall. Kaya anong kalapad yun? Sobrang dapat yun, no? Ganon kakapal yung wall of Jericho na ginamit nila. Yun ang wall na binasag ng Lord. Okay? Now, sabi dito, na walang pwedeng pumasok at Walang pwedeng lumabas. Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho in your hands, along with its kings and its fighting men. Tingnan mo, binigay ko na sa'yo. Nagtataka ko, bakit sinabi ng Lord, binigay ko na sa'yo? Eh, wala pala na sa'yo doon. Ano ka niyo ba ako? Wala pa sila sa lugar na yon. pero ang sabi ng Lord, See, I have given you the Jericho and its kings and its fighting men. Then sabi ito, March around the city once with all the armed men, do this for six days, have seven beasts carry trumpets of rams, horns, in front of the ark. On seventh day, march around the city seven times with the priest blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. So Joshua's son of Nun called the priest and said to them, take up the ark of the covenant of the Lord and have seven priests carry trumpets in front of it. Now, just imagine, napakakapal ng wall, sabi niya, Umikot kayo ng umikot at after six, seven days, sumigaw kayo. Kakaiba, no? Alam mo, ginagawa natin ito, tama? Pinapractice natin ito. That every every uh, camp, uh, mag, magbukas yung campus, lahat ng leaders, pupunta sa campus, magpipray, magigikot, magjejeri, march. Tama po ba? Tama? But this time, I just want you to know, iba yung pinagawa ng Lord. Ano ano ako? Kasi hindi sila pumunta doon para mag-pray. Umikot lang. In fact, sabi nga naman, walang magsasalita. Wala ang isa. Tama ba? At ito nakakatuwa kay Lord din. Habang pinabasa ko ito, natutuwa ako kay Lord. Si Lord kumukutos sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Tama? At alam mo ba ang pagsunod sa Diyos? Parang kabaliwan. 
Pag hindi ka papaliw sa pagsunod kay Lord, hindi ka patulong kristyano. Yes. Pag isa sa katabi mo, baliw ka na ba? <laughs> Isipin mo to, di ba kapaliwan yun? Ikot ka lang, itong meses, babagsak yan. Eh kayo nga, pinaikot-ikot kayo, bumagsak kayo, di ba? Tama ba? Pero ito kang iba. Sila kung may iba bumagsak. Hello? Tama ba? At nakakatuwa, sabi ng Lord, march around the city once with all the armed men, then do this for six days, then have seven priests carry trumpets of rams. Siguro kung isang laban na nang pupuntahan mo, hindi, hindi trumpet ang dadalhin mo. Tama ba? Pag alam mo ang laban na nang pupuntahan mo, dadalhin mo na yung pinakamatibay mong sandata. Pinama, pinakamatalas mong... Spada. Ano ba? Spada. Spada. Tama? Kasi sisiguraduhin mo na yung kalaban mo matatalo mo. Tama ba yun? At ang nakakatuwa kay Lord, minsan alam niyo, si Lord hindi siya gumagamit ng mga pamamaraan na dito. Hello? Tayo ang dami natin pamamaraan, di ba? Ang dami natin ginagawa ang mga kakaibang pamamaraan, pero minsan hindi gumagana. Kasi gusto ng Lord, ang gagamitin natin pamamaraan ay yung pamamaraan ng Diyos. Amen? Wala po ang voice na nilagay. Ito lang po yung mag-aaralan natin ngayon. Ayan. Ang sabi dito, Dali mo yung trumpet at yung mga priest and we are the priest and sabi niya, take up the ark when we say ark, it is the presence of the Lord Amen po ba? So kapag hindi ito yung gusto ko ipaunawa sa atin kung nasaan na presensya ng Diyos at kahit saan ka pupunta, lahat ng yan babagsak dahil nandun ka Ang ilalala ko na ako kung tilang yung nakakandidi sa akin Amen. Kahit saan ka pumunta, dahil kasama mo ang Diyos, lahat sila babagsak. Amen. Dahil nandun ka. Amen. Tama? Hello? Alam mo, there are times, pag nakita natin yung posible po, Lord, doon tayo nawawala ng ano? Nawawala tayo ng faith. Makita mo lang yung kapal, Lord, ang kapal. Hindi ko kaya. Mas makapal yata ang mukha niya kaysa mukha ko. Ano? Tama? Si Lord mo lang pakialam sa kapal. Hello? You know what? Nung uh, kinukukoy namin yung San Vicente, wala yung sa kapal ng wallet. Nasa kapal ng pala ng palataya yun. Tama? Before kami pumunta, nagpasok po kami, tatlo kami na Jobe na uh, ano, ni Pascal Ramavi, na aking pinakamagandang asawa sa balat ng lupa, sa so, wala ko, wala lang yung iba. Yan. Imilig ko naman kayo. Yan. Jomar, malapit na yan. Bukong dala. Di ba kayo, malapit na rin yun, no? O, yung iba, matintay kayo. Yan. Alam nyo, sabi sa akin ng Lord, kasi eh, aminin ko sa inyo, pagka sinabi kasi punta kang sa Vicente, ang dami kong worries. Hindi ako marunong lumangoy. Number one. Pangalawa, hindi ako wala akong pera. Pangatlo, paano yung business ko? Dami, no? Tatlo. At siyempre, Lord, sinyo yung, yung mga iiwanan ko. Iiwan ang asawa ko. May iwanan yung mga anak namin, maliliit, malalit, maliliit pa sila eh. Bless you, Ben. Ano? Bless you, Ben. Ano yung paano na? And then sabi naman, isama mo na siya, yung asawa mo, paano naman yung anak namin? So, sabi ko sa'yo, bahala ka na. So, dahil yung worries. Kasi yung posible, yung makakaalis ako, walang pera, yung marunong lumangoy. <laughs> yung talaga yun eh, kaya nag-practice mo ka ako lumangoy eh. Di ba, Aris? Anong rata ko pa yan? Sir Aris? Teach me how to swim. Ang lakas na ng loob ko eh. Ang sabi ng asawa ko, sige, mag-practice ka dyan. 
And then pag-uwi ko, mga siguro to midnight, sabi niya, ano, manunod ka na ng mamoy. Sabi ko, ang galing! Muntik na! Muntik na ako magkata sa tibig. Wala talo eh. Diba? Sa kaysa yan, no? So, ayun na. Ang dami kong worries. Kasi nga, Lord, ikukonger namin, how? Isa tubig pa lang, wala na. Tama? That's my disciple. Patay ka lang, inom mo na ako kasi. Sayang naman yun, di ba? Wow, kamis na kung dahil magmamahal mo ah. Yan. So, we pray. Thank you, nag-prayer and fasting ako ah. We pray, Diyan ko, Lord. Here we are, we have our soul before you, Lord. Then, Lord, anong gagawin ko? Di ba? Kung sino dito nabintahan namin ng, ng mga damit, salamat sa inyo. Okay? Kasi nag-worry, worry talaga kami. Saan kami kukuha ang pera? So, the Lord said to me, sabi niya, anak, don't worry about everything. Just remember that I am the one who sent you. Sabi ko, okay, Lord, I'm done. Tapos na ako. I received the word, huwag kang mag-ala sa mga bagay na yan. Ako ang nagpadala sa iyo. I received the word. Say ko, Lord, okay, I'm done. And then sabi ko, Lord, ano yung business ko? Ano kong hihap sa lahat ang iwanan yung bagay ng mahalaga? Tama ba yun? I sure you may decide kung sabi ko, the Lord spoke to me, sabi ko, Lord, anak, masyado na mahalaga sa iyo yan. Hindi ka naman pa ako mag-minister pag nandiyan yan. Sabi ko, Lord, kumapala, kinawag ko kung pastor, hindi mag-businessman. Tama? So sabi ko, Lord, okay. Sabi nga ng Lord sa akin, I count it a loss for Christ. And then sabi ng Lord, to die is gain and to live is for Christ. Sabi ko lang, grabe, ako nga sagot-sagot pag ako nalunod. To die is gain. And to live is for Christ. And then for my business, Lord, everything I count it will lost for you, Lord. So, sagot na lahat ng katanungan ko. Tama ko ba? Sinasabi ko sa inyo sa lahat ng mga katanungan ko, may sagot si Lord eh. So, sinagot na ng Lord. Ito na, conquering the land. Pagpunta namin doon, alam niyo nakakatuloy. Ito ang pinakakami sa lahat. Ano yung bakit? Kasi nag-i-enjoy ako sa mga tao na nakikinig sa sila ng Diyos. Yung buhay. Hindi ko kalaki na yung church nila sa noong anniversary na puno namin, na puno nila yun. Ang daming umatin. At ang daming pagkain. Kasi we don't care na lahat. Amen? Iba pala pag kinongkar mo ang land, pag i-enjoy ka sa loob ng meron sa land. Kapatid, ito lang po. Bakit pinapakongkar sa atin ang Lord ng Jericho? Kasi nandun ang pinakamainam sa lahat. Amen? Huwag kang mag-alala sa mga bagay na gagawin mo kasi sila lang gagawa para sa'yo. All you need to do is just to obey. Amen? Sunod lang. Pagkasinabi, conquer na lang, conquer na lang. Amen? Minsan kasi pag sinabi ng leader mo, oh, ilang ilang disciple ang kailangan natin ito, i-win mo. Ah, 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 hindi ko po alam eh. Tama? Pag sinabi ng leader mo, dose, kailangan mo. Uya, kung hindi ko po kaya yung dose, pwede po pa isa-isa lang. Simulan mo sa isa. Tama? Hindi mo mo kailangan ng printer na ganyan dosis, simula ka sa isa. Kasi ang, ang dosis nagsisimula sa isa. Tama mo ba? Now, pag may isa ka natin, gawin mo na yung dosis. Go. No. The reason bakit hindi tayo nakaka-conquer, kasi yun lang muna, yung isa hindi mo pa makonquer. At ang pinaka-problema sa lahat, yung sarili mo, hindi mo kaya i-conquer. Hello? No. May kausap ako ba ako? Alam mo mga kapatid, Nakita ko, ang Jericho hindi talaga yung lugar na pupuntahan mo. Ang Jericho yung sarili mo. Ang kapal na kasi. Kailangan pa sa akin. Mamay sa akin na tabi mo, kapal ko na. Mabasag ka na. Right? Pag inutusan ka, o magbabudisciple ka na, ayoko. Sobrang kapal na. Mag-devotion ka, ayoko. 
Magkapal na. Siguro, yun ang kailangan pa sa akin. Hello? Siguro yung attitude natin, sobrang kapal na. Hindi na tama yung attitude natin. Kailangan lang pa sa akin. Hello? May kausap pag buha ko. Paano natin i-conquer sa lugar kung tayo mismo magkapal pa? No? Sobrang kapal pa ng pag-uugali natin na kailangan ng tapyasin ng Lord para magbago tayo. Hello? Tinitingnan natin yung Jericho, akala natin yung Jericho, yung school intake, binigay nila ng Lord. You know, there are times, the Jericho is your faith. Napakalitan pa na ng pantay, ang kapatid. Alam mo ako, pagkakalisin ako ng word kay Lord, it's enough. Sabi ng Lord, dadalhin ko kayo dun sa, sa summer, Mr. Uh, Darthur Summer. Alam mo, ito natuwa ako, pauwi namin, namin from, uh, from dun sa, uh, sa Pink Beach. Dumaan kami sa matinding ano, matinding alon. Yung, yung, yung tubig doon, bumabasag sa, 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 sa bangka. Just imagine, maliit na bangka, nasa 30 katao ka sa kaya. Yung bangka namin halos kalahati na sa dagat. Ah, diba? Saya-saya, nagkaganan doon ako. Oo, oh, dagat, saya. And you know what? Natuwa ako sa mga kasama ko. Ako, kapananag na ako. Sabi ng mga ating pastora, hindi pa tayo nag-pray. Sabi ko, eh, kung nga no, then I pray, Lord, guide us. Tapos. <laughs> And you know what? Yung katabi ko, pastor, si Pastor Rocky, sabi niya, Lord, in Jesus' name, Mayamaya, kukulat ako. Parang may, may bumubulong ah. Sabi ko, habang titingnan ko sa tatoy, may bumubulong talaga. Habang bumubulong, lumalakas. Sumisi ko. At sabi niya, lahat na ng kanta na kanta ko ng sa'yo, praise the Lord. Ayaw mo bakit inabahan pala sila? Samantalang ako, payapang payapang na ako. Thank you, hindi ako manatulong ko eh. Yeah. Pero panatag ako eh, kasi alam ko, andun ang presensya ng Diyos kasama ko. Pag tinitingnan ko nga sa'yo, nakakiti lang ako eh. Pag umahamas yung dagat sa, 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 ano, sa, sa, uh, baka sa'yo, wow, ang saya. Amoy natin tayo nga yung malaki talaga eh, kasi sabi nila, malaki talaga eh. Kasi sabi nila, malaki talaga eh. Yung yung hinahanap ko eh, kasi sabi nila, pag malaki ito, dumapatitays yung faith ko. Eh wala, maliit lang. Sa ito, ang kaya to. Maliit lang kasi. Hello? Alam nyo, doon nagtitest yung faith natin. Tama? And you know what? Pag hindi na test ang faith mo, hindi mo malalanasan ang kapangyarihan ng Diyos. At pag hindi mo ipinagada yung faith mo, puro ka ka ba? Sa totoo lang. Ako wala akong kapal. Kasi natapos ako kinausap ng Lord bago pa kami pumunta. Yung katotohanan. Kaya sarap ng tulog ko eh. Magawa niyo ba ako? Amen. Hindi ako nag-worries about anything because I know that God will provide. Amen. Amen. Sino magkakala na sabi ng asawa ko, wala na, ulag na, then God will provide. Binigpila na lang kami ang pensa ng uwak, praise the Lord, meron ka ng uwak. God, kasi I know that God who called us, He's able to provide, to provide everything that I need. I know that we will conquer yung, yung, yung lugar na hindi ko conquer namin yun. Kaya alam ko, pag kinonquer namin yun, lahat ng meron doon, i-enjoy it namin. Kaya you know what? Na-enjoy po namin yun hanggang ating gabi. Kumukuha kami ng buko kahit hindi ka nila, amin daw yun. Tanong ako kay Kuya Kuya, sa inyo may tupang yan. Lahat ng nandiyan, Pastor, atin yan. Kaya ko, tama nga no, si Tatay pa na nasa lakit. Pag mamayari na yung mundo. Ama, kaya lahat ng buko doon, amin yun. Kasi may conquer na lang. Amen ba? Pag gagano'n ko sa kasyik, oy, gusto ko buko. Kuya, ito buko. Aakit na yun, bukuha ng buko. Kaya enjoy na enjoy ko eh. Is I know we conquer the land. Hello? 
Alam mo kasi, pag alam mo na na-conquer mo na yung plan, wala ka ng ibang alalahanin just to enjoy the harvest that you have. Amen po ba? O, oh, kapatid, ito yung tanong ko sa'yo. Ano yung gusto mong i-conquer ngayon? Anong lahat ang gusto mong i-conquer ngayon? Meron ba? Kung ikaw ay sudyante, gusto mo bang i-conquer yung, yung school mo? Amen. Kung ikaw ay nagtatrabaho, gusto mo bang i-conquer yung office mo? This is the promise of God. Psalms chapter 2 verse 7 to 8. Ay baba mo kuya. Sige, baba mo pa. Sige, baba. Psalms. The king proclaims the Lord's decree. It is decree. The Lord said to me, You are my son. Pag hindi yata kayo masaya. Amen. You are my son. Amen. Today, I have become your father. Ako ang tatay mo, ngayon anak na kita. Amen. Ngayon, only ask and I will give you the nations. Grabe, no? Pag hindi yata kayo masaya. Ako na yata ang masaya nito. Amen. Dahil tatay mo ko, hindi mo ang bansa at ibibigay ko sa'yo as your inheritance, the whole earth as your possession. Amen. Amen. Anong bagay ang hihingin mo sa Lord at sabi ng Lord, humingi ka at ibibigay ko sa'yo. Hello? You know what? Pagdating sa paghihingi, alam niyo, minsan din doon tayo nagkakamali. Tama ba? Kasi minsan ang hinihingi natin yung mga bagay na pakinabag sa atin. Pwede ba humingi ka ng pakinabag para kayo? Yes. Kasi kung ang hinihingi mo is for the kingdom of God, then God will give everything that you need. Nanuhan niyo ba ako? Ang sabi ng word of God, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang problema sa atin hinahanap na seek first your need Not the kingdom. Ano ba ako? Seek first your desire. Yan ang ginagawa natin. Ang sabi nyo, seek first the kingdom of God. Amen ba? Amen. So dapat, ang gagawin mo muna, ano ba yung meron sa kingdom na kailangan mo hanapin para itong mga bagay na to ay ibibigay na lang sa akin. Idadagdag na nga lang eh. Shall be added unto you. Amen? Masabi ng Lord, humingi ka and I will give you the nation. Kapatid, alam nyo, masabi ko kay Lord before, Lord, one day, lahat ng mga campus na yan, hindi na ako ang maghahabol. Sila ang maghahabol. Yes. Tama ba? Kasi dati nung naghahabol ako sa kanila, nakikiusap ko, Pastor, meron pa akong inausap na Pastor eh. Sabi ko, Pastor, pwede ba payagan mo ko sumama dyan sa campus mo? Ang sabi sa akin ng Pastor, hindi kita kilala. Ang sakit. Alam mo yan, you have the passion to share the word of God, pero sasabihin sa inyo, hindi kita kilala. Sino ka ba? Yun po yung katotohan mo. Masakit yan, tama? And then, sabi ko, Lord, one day, yung mga campus na yan, sila na yung makikiusap sa amin, mag-share kami ng word of God. Nangyari po yun. Yun po yung katotohanan. Bigang uh, nagsat sa akin, Pastor, pwede lang po ba kayo, kayo na mag-share dito? Ito, okay, Ay, gusto ko yan, nangyayari na. Nung pumunta ako sa campus, sabi ko, sir, gusto ko mag-share. Ay, yan ang gusto ko, sige, ikaw ka na. Tama? Nung pumunta kami sa Sino, ay, kinausap ko ng Holy Spirit. Ngayon daw. Sabi ko, grabe. Ang hindi. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na paghimingi ka sa amanan, ayon sa kanyang kaharian, ibibigay sa iyo. Amen? Then, sabi ko, Lord, gusto ko yung kasal dasma. Ibibigay mo yan sa amin. Nakapagkanta ko po tayo ng isang ano daw. 111 na kabataan at tumanggap kay Lord. Kung sabi ko, Lord, wala pa na posible. 
kahit sino pa yan, kahit anong school pa yan, pag hiningi mo kay Lord, ibibigay niya. Amen. Kasi anak niya ko, tatay ko siya. Amen. Amen mo ba? Amen. Ngayon, tanong ko sa iyo, anong gusto mong hiningi kay Lord para sa kanyang halagang? Huwag ka po na humingi ng mga bagay na para sa sarili lang. Okay? Kasi minsan nangingi tayo, Lord, gusto ko po siya, wapo-wapo niya. And we are meant to be. Ganun eh. Lord, preserve her for me. Ganun tayo, no? Huwag mo na yun. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na yun. May tamang tayo dyan. Okay? Ito mo na higil mo, Lord, ano yung ano yung campus na ibibigay mo sa akin para i-open ko? Hello? Kapatid, tandaan mo to. Pag campus na conquer mo, ano, how much mo pa kaya yung taong yun? Tama? Ang problema sa'yo, yung taong kinukonquer mo eh. Conquer ka ng conquer, nababasted ka, iyak ka. Tama? Tapos sasabihin mo, wala well, na talaga ako pag-asa. Why not? Unahin mo muna si Lord. Tama? Conquer mo muna yung campus mo. Pag na-conquer mo yung campus mo, at ako na, pas, imposible pag di mo na-conquer yun. Tama? Eh, campus ka, ang daming tao na-conquer mo siya. Tama? Hello? Tapos, eto ka ngayon. Ang sabi ko nga sa, ano ko, sa alaga ko, mag-aaral ka muna, mag-alaga ng, well, okay? okay? Kasi pag talagaan mo yung club na yan, at naiayos mo lahat ang buhay nila, how much, how much more pa kaya yung isa na yan? Ama, kung tosin nga, naalagaan mo, siya pa kaya. Hello? Hanggat wala kang dosyo, huwag kang mangarap yes. ng partner. Okay? Unless na lang, nasasekwenta ka na, pwede na yan. By the grace of God na lang. Okay? Pero hanggat ikaw ay malakas, makarapin mo muna yung dosyo. Kasi alam mo kapatid, pag na-cover mo yung club, napas yung in-cover yung isa. Ano ano? Diba? Diba? Hindi nga magkatotohanan doon eh. Pwede ba kung karma na natin yung mga campus natin? Yes! Yeah. Sila si John Dorito? Yes! Yeah. Kunti na lang? Tingnan mo yan, ayaw na mag-conquer. Kapatid, ako nga hindi sa John Dorito nag-conquer ng campus, ayaw pa kaya? Yes! Yeah. Oh, si John Dorito, as kamay. Now, ito yung sabi ng Lord. Ask, and I will give you your campus as your inheritance and your possession. Amen. 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 Yung kapo mai na di mo makonquer yung campus mo. Amen. Tama? Amen. Eh, mamanahin mo pala yun eh. Tama mo ba? Manay mo kung hindi dahil kinonquer mo yung campus, pinamahan na sa'yo yung dirasal, di ba? Go, Sir Ari! Sinabi naman yung sa kanya, ibigay mo yun kay ano, kasi siya yung nag... Dahil sa kanya, nagbago yung mga kabataan. Go, Sir Ari! Dahil... Ano nga niyo ba ako? Ikaw na yung tagapagmana is you are his son. Amen ba? May diba yun? Go, Gays. Nalala ko yung kwento ni Pastor Mervyn eh. Isang mayamang in-check. Kinausap ng Lord. Ang sabi daw ng Lord, ibigay mo yung mana, kayamanan mo dun sa pastor na yun. Ang sabi ng in-check, ikaw problema eh. <laughs> Ako di tulog dahil sa'yo. Gusto ko tulog. <laughs> sabi niya gano'n. Sabi Lord, bigay ko sa'yo yaman ko para ako tulog. Diba? Ang saya, di ba? Yung, yung may amang in-check niya makatulog kasi nga ayaw ibigay yung yaman niya sa pastor. Eh, ilang buwan na siya hindi nakatulog. Problema nga yun. Nung binigay niya yung yaman niya sa pastor, ang sarap ng tulog niya. 
Mayroon mong kaso ng mga marahin si Lord? Tama? Kapatid, simulan mo muna i-cover yung campus mo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ngayon pasukan, wala tayong ibang iisip is to conquer our land. Ang sabi ng Bible, kung lahat ng pinapat, tinungtungan ng pamo, yun ay sa'yo. Amen. Amen po ba? Amen. Pwede pala ko? Kama? Hingin mo lang sa amin. Amen. Next. Joshua 23 verse 5. This land will be yours. For the Lord your God will himself drive out all the people living there now. You will take possession of your land just the Lord your God promised you. And then, hindi ba yan? Hindi ba yan? Meron pa mas magandang verse dito. Nasabi daw sa 21 verse, no. Not one of all the Lord's good, prom uh, good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Grabe. Wala ni isa pinangako ng Diyos sa'yo na ma ma-fail. Lahat magagalang. Yes. Amen. Amen. Kapatid, ayun na yung mga pangako sa'yo ng Lord. Alam ko, marami nang nagadang. Amen. Tama? I remember yung kapatid ko na narap, gusto niya makapagtakos, nakapagtakos. Tama? Ako nangarap na magkaroon ng business, binigyan ng Lord. Sabi ko, Lord, ano pa kaya Lord ang mga pangarap na gusto mo para sa akin? And you know what? Binigyan ako ng pangarap ng Lord. At yun ang gusto kong makita. Pinapangarap ko yun. When I was praying, pinakita sa akin ng Lord, pinakamalaking building, 2,000 square meter. Sabi ko, Lord, ano yan? Building na yan. Sabi ng Lord, it is your inheritance. Amen. Kapatid, ako excited na sa gagawin ng Lord. Amen. Marami na yung gagawin. Ang kailangan na natin humingi sa Diyos. Ngayon, sabi ng Lord, ano ang gusto mo pamanan niya sa'yo? Pwede ba hindi natin kay Lord? Amen. Lord, gusto ko bansa. Wow. Bibigyan ka ng bansa. Gusto mo kakus? bibigyan ka ng campus. Amen. Pwede ba yan? Amen. Pwede ba hindi natin kay Lord? Amen. Kung sa campus ka, hihingin mo kay Lord, Lord, akin to. Amen. Amen. Pwede ba yan? Amen. Tatay ito mayon. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko yung campus ko. Ipamahaan na mo sa akin. Amen. Amen. I will conquer that land, Lord. Pwede ba yan? Amen. Kung ikaw wala pa ng circles, Sabihin mo nga Lord, Lord, isudyante ako, wala pa ang disciple. Ngayon, pangako mo, kasi I am your son, you are my father, hiningi ko sa iyo, campus ko, yan ang mga disciple ko. Amen? Amen. One day, hindi ka lang pupunta mag-isa rito, dala na lang mo yung mga, mga isudyante ng campus mo. Why? Because God gave you an inheritance. Amen? Come on, let us pray. I call the worship team. Pwede ba natin ang pwede 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 natin 